On pourrait croire qu'ils sont à la plage, mais à ce contre-sommet du G7, c'est loin d'être le cas. On est voilà, en mode détendu et accueillant. et voilà, C'est important pour nous d'être ici et de parler avec tous les militants. 4000 activistes qui se sont réunis depuis le début de la semaine à Andai en France et à Irun en Espagne, à une trentaine de kilomètres de Biarritz, pour faire entendre une autre voix. Et selon Olivia, bénévole pour l'organisation Oxfam, fin du monde et fin du mois ne sont que les deux faces d'un même combat. Le réchauffement climatique, par exemple, euh, déjà il est dû à la pollution qui est historiquement, euh, malheureusement, du fait des puissances les plus riches, donc notamment celles qui sont présentes au G7, mais dont en plus les conséquences impactent en priorité les populations les plus pauvres. Parmi les sujets également abordés au fil des conférences, le rôle des multinationales dans l'accroissement des inégalités de richesse au niveau mondial. Ce directeur d'une franchise de McDonald's dans les quartiers nord de Marseille s'est battu pour le maintien des emplois dans son restaurant et pour acquérir de nouveaux droits sociaux. Ce qu'on dénonce depuis des années, c'est de pouvoir avoir une charte sociale euh, nationale, mais pas que nationale, même euh, au niveau de l'Europe. Mais peu attendent des résultats concrets du G7 considérés comme illégitimes par les organisateurs du contre-sommet. Emmanuel Macron a invité ce vendredi plusieurs organisations à l'Elysée, un rendez-vous boycotté par beaucoup, comme un fossé qui se creuse. Il y a un gouffre même qui est en train de, de s'instaurer entre la majorité des Français et euh, le choix du président Macron de, au fond, servir toujours les plus riches. Ceux qui ne verront pas les chefs d'État à Biarritz peuvent toujours croiser leur double. Des activistes portant des masques des leaders du G7 pour leur demander d'agir. Un chantier qui est sur la table d'ailleurs du G7 mais aussi du G20 qui est celui d'une taxation minimale des entreprises dans tous les pays où elles opèrent pour lutter contre l'évasion fiscale parce que retrouver des moyens d'action, des moyens pour les services publics et pour la lutte contre le changement climatique c'est simplement éviter l'évasion fiscale et taxer normalement les entreprises. Ce n'est que le début de la contestation puisque les choses sérieuses commencent ce samedi avec une manifestation, une marche prévue à Andai près de la frontière espagnole. Tandis que dimanche, des rassemblements sont prévus autour de Biarritz. De son côté, Emmanuel Macron va devoir gérer les dossiers brûlants sur le plan international avec de potentiels points de crispation avec le président américain Donald Trump concernant la taxe sur les GAFA ou encore l'Iran. La pression vient donc de l'intérieur du sommet mais aussi de l'extérieur. A Biarritz, Guillaume Petit pour Euronews.